குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாபாரதி அகாடமி இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு லெவரட்ரிக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதில் எல்லா சமயங்களும் முக்கியமான பார்க்கறது கிருமிகள் ஃபங்கஸ் இதெல்லாம் உள்ளே இருந்துடக்கூடாது லேபுக்குள்ளே எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் இருந்துடக்கூடாது அப்போ அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு பேர் ஸ்டெரலைசேஷன் அது ரிமூவிங் கெட்டிங் ரீட் ஆஃப் தி ரிமூவிங் ஆஃப் தி மைக்ரோப்ஸ் ஃபங்கை பேராசிட்டி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்கஷனில் டெக்னிக்ஸ் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நம்ம ஸ்டெரிலைசேஷன் பற்றி இந்த டிஸ்கஷனில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டெரிலைசேஷன் மீன்ஸ் கெட்டிங் ரீட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இந்த மைக்ரோப்ஸ் வளர முடியாது அந்த அளவுக்கு குறைச்சிடணும் சச் எஸ் பேக்டீரியா ஃபங்கை இந்த கல்ச்சர் மீடியம் எதில் அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை நம்ம வளர்க்க போகிறோமோ அந்த மீடியத்திலேருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ் பாத்திரங்கள் பெட்ரிடிஸ் கிளாஸ் டியூப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடாது அண்டு எக்ஸ்பிளான்ஸ் எக்ஸ்பிளான்ஸ்லேயும் அதாவது த செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூ செலக்டட் ஃப்ரம் தி பிளான்ட் பாடி ஃபார் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அது பெரிய எக்ஸ்பிளான்ட் அதையும் நம்ம என்ன செய்யணும் கிருமிகள் இல்லாமல் செய்யணும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ கிளாஸ் வேர்ஸ் ஃபோர்ஸர்ஸ் ஸ்கேல்பல் ஆல் அசசரிஸ் இது எல்லாத்தையும் இன் வெட்டு ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த கிருமி நீக்கம் செய்கிறதுக்கு கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் இன்னும் ஒரு மெத்தட் வந்து கிளாஸ் வேர்ஸ் ஃபோர்ஸப்ஸ் கேல்பல்ஸ் அசசரிஸ் இதுகளாக செய்கிறதுக்கு வெட்டு ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட் அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோ கிளைவிங் அட் ஃபிஃப்டீன் பிஎஸ்ஐ பிஎஸ்ஐ என்னென்னா பவுண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் பவுண்ட்ஸ் பெர் ஸ்கொயர் இன்ச் ஃபிஃப்டீன் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பெர் ஸ்கொயர் இன்ச்சில் பதினஞ்சு பவுண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கணும் அந்த ஆட்டோ கிளேவுக்குள்ளே அதுவும் நூற்றி இருபத்தோரு டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்கணும் பதினஞ்சு டு முப்பது நிமிஷம் உள்ளே வச்சுருக்கணும் இது ஒரு மெத்தட் உதாரணமாக இருக்கிற கிளாஸ் வேர்ஸு எல்லாமே இருக்குது இதை பூரா ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி அடைச்சி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி வச்சாச்சு இதை கட்டி தொங்க விட்டாச்சு ஸோ இதை அன்லாக் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிடும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ பிஎஸ்ஐ வேணும் அதை இதை அதுக்கான சுவிட்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும் அதையும் நம்ம செட் பண்ணிடலாம் செட் பண்ணி அந்த டைம் வச்சுட்டோம்னா ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரன் பண்ண விட்டுட்டு தென் வெளியே எடுத்தோம்னா எப்பவுமே ஃபுல்லாக ஸ்டெரிலாக இருக்கும் கை வச்சு அதுக்கப்புறம் எதையும் தொட்டுக்கிட்டு நாசம் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி நீட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அது வெளியே எடுத்து நம்ம அது யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசேஷன் வெட் ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசேஷன் இன்னொன்று இன்னொரு மெத்தட் இது எல்லாத்தையும் டிப்பிங் என் செவன்டி பர்சன்ட் எத்தனால் ஃபாலோடு பை ஃப்ளேமிங் செவன்ட்டி பர்சன்ட் எத்தனால் சொல்யூஷனில் அதை முக்கிய எடுத்துகிட்டு அதை தீயில் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் கூல் பண்ணிடணும் அப்படியும் பண்ணலாம் எதை கிளாஸ் வேர் ஃபோர்ஸப் ஸ்கேல்பல் இதெல்லாம் ஓகே இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் வேர் ஃபோர்ஸப் ஸ்கேல்பல்ஸ் அண்டு அசசரிஸ் எல்லாத்துக்கும் ஓகே நவ் கல்ச்சர் ரூம் நம்ம எந்த ரூமில் அந்த பிளான்ட் எக்ஸ்பிளான்ட்டை வளர்க்க போகிறோமோ அந்த ரூம் அதனுடைய தரை சுவர்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா சோப்பு தண்ணி போட்டு கழுவிடணும் வாஷ் வித் ரிலிஜன் அண்டு வித் அதுக்கப்புறம் டூ பர்சன்ட் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் அது வச்சு கழுவணும் அல்லது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எத்தனால் இதை வச்சு கழுவிட்டோம்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாம் கலையாக போயிடும் ஸோ திஸ் அனதர் ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட் இப்போ லேமினார் ஃப்ளோ ஏர் ஃப்ளோ கேபினெட் ஒர்க்கிங் பெஞ்சு படம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவ் உள்ளே இருக்கிற கேபினெட் ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் அதையும் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணோம் எதை வச்சு ஒர்க் சர்ஃபேஸை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எத்தனால் வச்சு க்ளீன் பண்ணணும் அண்டு தென் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எத்தனால் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து யூவி ரே அல்ட்ரா வயலட் ரே ரேடியேஷன் லேம்ப் அதில் உள்ளே வச்சுட்டோம் சொன்னால் அது நல்லா எக்ஸ்போஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் உள்ளே இருக்கிற ஆர்கானிக் சம்பூரா காலி ஆகிரும் தென் ஆன் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ தெர் வில் பி ஏர் ஃப்ளோ அந்த ஏர் ஃப்ளோவில் உள்ளே எந்த கிருமியும் வர முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஓகே ஒன் வே ஃப்ளோ இருக்கும் ஓகே தென் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன் மீடியா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியம் கல்ச்சர் மீடியம் கல்ச்சர் மீடியா டிஸ்பென்சரி இன் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் கல்ச்சர் மீடியம் ஊற்றிடுறோம் 
இப்போ நம்ம எடுத்த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தட் இஸ் எக்ஸ் பிளான்ட் அதில் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிறது பிளான்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின்ஸ் அமினாசிட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இந்த விஷயங்களும் அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் அந்த மீடியாவுக்குள்ளே நியூட்ரியன் மீடியாவில் ஆட் பண்ணுவோம் பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு ஏன்னா டிஷ்யு கல்ச்சருக்கு எந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தேவையான வழிக்கு ஹார்மோன்ஸு அமினாசிட்ஸு விட்டமின்ஸு இதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணி செய்யணும் ஓகே ஸோ இதை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது ஸ்டெரிலைஸ்டு பை பாசிங் த்ரூ மில்லி போர் ஃபில்டர் மில்லி போர் ஃபில்டர் என்ன அர்த்தம்னா மில்லி மீட்டர் அளவில் விட கம்மியாக இருக்கும் பாயிண்ட் டூ மில்லி மீட்டர் போர்ஸ் தான் இந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் இருக்கும் பாயிண்ட் டூ மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபில்டர் கீழே போட்டு மேலே கூட இதெல்லாம் ஊற்றினோம்னா இது வெளியே ஃபில்டர் ஆகி வெளியே வரும்போது இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துடும் அப்போ இந்த ஃபில்டர் ஆகி இதில் வர்றதெல்லாம் ஏன்னா பாயிண்ட் டூ மில்லி மீட்டர் விட கீழே இருக்கிறது மட்டும்தான் வெளியில் வரும் ஓகே அதோட பெருசாக இருக்கிறது பூரா மேலே நின்றுடும் ஸோ ஆடட் தென் இது மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதை எது கூட ஆட் பண்ணுறோம் கல்ச்சர் மீடியம் கூட ஆட் பண்ணுறோம் கல்ச்சர் மீடியத்தில் எதில் வச்சு ஆட் பண்ணணும் இன்சைடு தி லேமினார் ஏர் ஃப்ளோக்குள்ளே சேம்பருக்குள்ளே வச்சு தான் ஸ்டெரைல் கண்டிஷனில் தான் அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது ஒரு ப்ரொசீஜர் மெத்தட் அடுத்து இன்னொன்று எக்ஸ் பிளான்ட்ஸ் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து நம்ம எதை டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ண போகிறோமோ அந்த போர்ஷன் நம்ம வெட்டி எடுத்திருக்கோம் அதை எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறது அது ரொம்ப ஈஸி பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அதை இ சர்ஃபேஸ் ஸ்டெரிலைஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் இன் டேப் வாட்டர் சும்மா குழாய் தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு கழுவிட வேண்டியது அப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து சர்ஃபேஸில் என்ன சில ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம தடவணும் சில கெமிக்கல்ஸ் என்ன கெமிக்கல்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மெர்க்குரி குளோரைட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் எத்தனால் ஆண்ட் அசப்டிக் கண்டிஷன் இன்சிந்து லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பருக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு என்ன பாயிண்ட் ஒன் மெர்க்கு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் மெர்க்கு குளோரைடும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் எத்தனால் தடவணும்னா இந்த எக்ஸ்பிளான்ட் மெட்டீரியல் என்ன ஆயிரும் இதில் இருக்கிற கிருமிகள் காலியாயிரும் இதை நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்பிளான்ட் இது ஒரு மெத்தட் ஓகே ஸோ நோ ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட் நம்ம பார்த்துட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷனில் வி வில் கோ ஃபார் டிஷ்யூ கல்ச்சர் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் அக்